హలో ఎవ్రీ వన్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు వన్ అండ్ ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనము ఎంపీహెచ్ డబ్ల్యూ సెకండ్ ఇయర్స్ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్కి ప్రసవ శాస్త్రం అనే పేపర్ వన్లో ఉన్న కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఈరోజు తెలుసుకుందాం సిపిటి సిక్స్ అంటే ఏంటంటే సైకిల్ పార్ట్ రివిజన్ టెస్ట్ ఓకే సైకిల్ పార్ట్ టెస్ట్ అంటే రివిజన్ టెస్ట్ లాగా కొన్ని కొన్ని యూనిట్స్ ఒక్కొక్క ఇప్పుడు సిపిటి వన్ టూ త్రీ అంటే ఓవరాల్ సిలబస్ని కొన్ని కొన్ని పార్టిషన్స్ కొన్ని కొన్ని విభాగాలు డివైడ్ చేస్తూ ఆ యూనిట్ నుంచి ఎగ్జామ్ పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది పిల్లలకి ఈజీగా అంటే ఎట్ ఎ టైం అన్నీ ఎగ్జ సిలబస్ మొత్తం ఎగ్జామ్ రాగానే చాలా కష్టం కదా అందుకని ఆ సిలబస్ మొత్తం కొన్ని కొన్ని విభాగాలు డివైడ్ చేసి యూనిట్ వన్ ఒక రోజు యూనిట్ త్రీ ఫోర్ అంటే ఎక్కువ కంటెంట్ ఉంటే కంప్లీట్ ఒక యూనిట్ చిన్న చిన్న యూనిట్స్ అయితే రెండు మూడు కలిపి అలా కాబట్టి సిపిటి సిక్స్ అనేది లాస్ట్ యూనిట్లో ఉన్నది ఇది సో అందులో కొన్ని ఈరోజు మనము కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ప్రసవ శాస్త్రంలో లాస్ట్ యూనిట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయో మనం చూద్దాం ఓకేనా సిపిటి అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సైకిల్ పార్ట్ టెస్ట్ అంటాం కూడా రివిజన్ టెస్ట్ లాగా ఓకేనా ఓకే ప్రూ రైటర్స్ అంటే పిల్లలు కొంచెం నోట్బుక్ మెయింటైన్ చేపిస్తున్నాను కాబట్టి వాళ్ళకి పిల్లలు కొంతమంది హ్యాండ్ రైటింగ్ మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు అయినా కూడా నేను ఎక్కడ ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే చెప్తాను ఓకేనా సో ప్రూ రైటీస్ అంటే ఏమిటి అనగా ఇస్తారు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది ప్రూ రైటీస్ అనేది ప్రూ రైటీస్ అంటే ఏంటి యోని అందు దురద ఓకేనా ప్రూ రైటీస్ అంటే యోని అందు దురద కలిగిన ఓకే యోని అందు దురద ఇది అంటూ కలిగినప్పుడు మాత్రం ప్రూ రైటీస్ అంటే ఏమనుకున్నాము యోని అందు దురద ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటూ కలిగినప్పుడు కానీ మధుమేహం గల వారి అందు కానీ గర్భిణి స్త్రీ అందు ఇది ఉంటుంది ఓకే యోని అందు దురద అందు ఒక లక్షణముగా మనం గమనించవచ్చు ముఖ్యంగా ఇన్ఫెక్షన్స్ మామూలుగా ఏంటిది ఇప్పుడు సెక్షువల్ ట్రాన్స్మిట్ డిసీజెస్ ఉంటుంది అదేవిధంగా కొన్ని రిప్రొడక్టివ్ ట్రాప్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటుంది ఆర్టీఐ కానీ ఎస్టీడీఐ కానీ కామన్గా కొంతమందికి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫ్లూ రైటీస్ అనేది కామన్గా మనం గమనించవచ్చు అదే కాకుండా మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు కానీ గర్భిణిస్తులు అయ్యేందుకు కొంతమంది వారికి అనేది ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి పరి కావాల్సిన పరిచర్య ఏంటిదంటే ఎవరి దురద ఉన్నప్పుడు వెచ్చ నీటితో గోరు వెచ్చగా ఉన్న నీటితో శుభ్రపరచుకోమని చెప్పాలి అందులో పొట్టెటలు కానీ శాబ్లను కానీ అలా కొన్ని టూ త్రీ అంటే టూ ఎంఎల్ కానీ అలా వేస్తూ ఫ్లష్ అవుట్ చేసుకుంటే అందువల్ల దాని వల్ల ఏమవుతుంది ఒక బ్యాక్టీరియా అనేది డిస్ట్రక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఒకవేళ గోళ్ళు ఉన్నట్టయితే గూకుతాం అంటే దురద ఉన్నప్పుడే కామన్గా గుర్తు ఉంటాము అలాంటిది ఏం చేయకుండా ఎందుకంటే దాని ద్వారా గోళ్ళు కూడా గుర్చిన పన్ను అయినా మనకి ఇన్ఫెక్షన్ కాబట్టి ఇంకా సెప్టిక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఒక దురద తగ్గకపోయినట్లయితే వెంటనే మనము ఏం చేయాలి డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి ఒక నెక్స్ట్ కమిటీ లుకేరియా లుకేరియా అంటే అంటే వైట్ డిష్ చేయచ్చు ఓకేనా తెల్లబట్ట అంటాము మైడ అంటాము చాలా రకాల పేర్లతో పిలుస్తాము సో లుకే తీసిన నథింగ్ బట్ వైట్ డిష్ చేయి ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ దీని తెల్లబట్ట అని కూడా అంటారు రక్తం కాకుండా మిగిలిన స్రావం వచ్చేదాన్ని రక్తం వస్తే మెన్స్ బలి బహిష్టు మెన్సెస్ అంటాము కానీ లుకేరి అంటే ఏంటిదంటే ఓకే వైట్ డిష్ చేయి తెల్లబట్ట అంటాము ఓకే కాబట్టి రక్తం కాకుండా మిగిలిన స్రావం తెల్లగా రావడాన్ని మనం లుకేరి అంటాము ఇది మామూలుగా ఇండికేషన్ వైట్ డిష్ చేజ్ అనేది ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వస్తుంది ఓకేనా కాబట్టి ఆ ప్రదేశంలో తడిగా ఎందుకు ఉంటుందంటే అంటే వెజిన దగ్గర యోని ఎందుకు తడిగా ఉంటుంది అంటే అక్కడ సర్వైక్ సర్వైక్స్ ఉంటుంది గర్భాశయ కంట భాగం దగ్గర సర్వైక్ గ్లాన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ సర్వైక్ గ్లాన్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయి అంటే సర్ సర్వైక్స్ సర్వైక్ గ్లాన్స్ అనేవి ఏంటిది గ్లాన్స్ అనేవి స్రావాలను విడుదల చేస్తాయి ఇక్కడ కూడా సర్వైక్స్ దగ్గర సర్వైక్ గ్లాన్స్ అనేవి విడుదల చేయడం స్రావాలను విడుదల చేయడం ద్వారా యోని అంత తడిగా ఉంటుంది ఇది ముఖ్యంగా ఏంటిదంటే భార్య భర్తలు కావచ్చు లైంగిక సంభోగం అప్పుడు సుఖ ఏంటిది సుఖ సంభోగం కలడానికి ఇలాంటి ర్యాపిడ్ లేకుండా ఒత్తిడి లేకుండా ఒక అలా సుఖంగా హ్యాపీగా ఉండడానికి లూబ్రికేషన్స్ లాగా అది ఉండడానికి సర్వైక్ గ్లాన్స్ అనేది అవి స్రవించేవి సర్వైక్ గ్లాన్స్ స్రవించే స్రావాల ద్వారా ఇవి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఇవే కాకుండా ముఖ్యంగా ఇంకేంటిదంటే ముఖ్యంగా ఇక్కడ సర్వైక్ గ్లాన్స్ దగ్గర ఉపరికులం అని ఉంటుంది ఉపరికులం అంటే ఏంటిదంటే తిట్టలాగా పనిచేస్తుంది ఈ సర్వైక గ్లాన్స్ రిలీజ్ చేసే స్రావం అనేది బయట ఇన్ఫెక్షన్ లోపలికి వెళ్ళకుండా కాపాడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దీని ఉపరికులం అని కూడా అంటాం ఇది పిల్లలు రాయలేదు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఓకే ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని నేను ఇంపార్టెంట్ మాత్రమే చెప్తున్నాను మీకు అవసరం అయితే నోట్స్ మెయింటైన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎస్బీఏ ఎస్బీఏ అంటే ఏంటిదంటే స్కిల్డ్ బర్త్ అటెండెంట్ అంటాము స్కిల్డ్ బర్త్ అటెండెంట్ పిల్లలకి కరెక్ట్గా రాయలేదు ఇక్కడ స్కిల్డ్ బర్త్ అటెండెంట్ అంటే ఇక్కడ స్కిల్డ్ బర్త్ అటెండెంట్
ప్రసూతి అంటే డెలివరీ కండక్ట్ చేస్తారో వాళ్ళు మాత్రమే ట్రైనింగ్ అనేది ఇస్తారు ప్రసూతి నిపుణత సంప్రదించిన స్టాఫ్ నర్సులకు అదేవిధంగా మహిళా ఆరోగ్య పర్యవేక్షకులకు మరి మహిళా ఆరోగ్య ఒక గర్భస్రావం ప్రసవానంతరం ఒక తీసుకున్న జాగ్రత్తలు మరియు సేవల గురించి శిక్షణ ఇవ్వడం అని జరుగుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ ప్రజల భాగస్వామ్యం కానీ అంటు నివారణ కౌన్సిలింగ్ ఓకే వాతావరణం అన్ని గురించి అవగా ఓకే అన్నిటి గురించి అవగాహన ఇస్తారు కాబట్టి ముఖ్యంగా ఎందుకు ఈఎస్బీఐ ఎందుకు చేస్తారంటే అంటూ నివారించడం మాతృ మరణాల రేటును తగ్గించడం శిశు మరణాల రేటును తగ్గించడం అసాధారణ గుర్తించి పెద్ద వైద్యశాలకు తరలించడం ఇది ఎస్బీఐలో ముఖ్య ఉద్దేశం అర్థం మరి ఇంతమంది చెప్పాను అంటే నేను ఎందుకు వాళ్ళు ట్రైనింగ్ తీసుకుంటారు కాబట్టి దేనో వెరీ వెల్ హౌ వీ కెన్ కండక్ట్ డెలివరీ ఇఫ్ ఇన్ వాట్ వే కెన్ రెడ్యూస్ ద ఇన్ఫెక్షన్స్ ఓకే కాబట్టి ఈ విధంగా హలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జర్నీ సురక్ష యోజ జేఎస్వై అంటే జనని సురక్ష యోజన అని ఇక్కడ మిస్టేక్ రాయడం అనేది జరిగింది సారీ ఫర్ దట్ జనని సురక్ష యోజన అని ఒక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జనని ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ రాసారమ్మా జనని సురక్ష యోజన జనని సురక్ష యోజన ఓకే జేఎస్వై అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఇది జనని సురక్ష యోజన ఇక్కడ మిస్టేక్స్ రాసారు ఓకేనా ఈ జనని సురక్ష యోజన అనేది టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఎక్కువగా ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తారంటే మాతృ మరణాలు శిశు మరణాలు తగ్గించడానికి ఆసుపత్రి ప్రసవాలు ప్రోత్సహించడానికి జనని సురక్ష యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఓకే అర్థమవుతుంది జనని సురక్ష యోజన జనని సంరక్ష యోజన అనేది ముఖ్యంగా ఓకే ఆసుపత్రి ప్రసవాలను ప్రోత్సహించడం ద్వారా తల్లికి ఏమైనా బిడ్డకి కాంప్లికేషన్స్ అయినా కానీ హాస్పిటల్ అన్నీ ఆ ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి కాబట్టి తల్లి యొక్క ప్రాణాన్ని బిడ్డ యొక్క ప్రాణాన్ని కా కాపాడగలుగుతారు కాబట్టి అందుకని శిశు మరణాలను మాత్రమని తగ్గించడానికి అదేవిధంగా ఆసుపత్రి ప్రసవాలను ప్రోత్సహించడానికి దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఓకే మారుమూల ద్వారా మారుమూల ప్రాంతాల ద్వారా ఆసుపత్రి జరిగే కాన్పుకు అయ్యే ఖర్చులకి థౌజండ్ రూపీ థౌజండ్ రూపీస్ ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభుత్వం భరిస్తుంది అని ఓకేనా సో దీని ద్వారా రూరల్ ఏరియా అర్బన్ ఏరియాస్ కొన్ని కొన్ని ఆ టైంలో ఎక్కువ లేదు అంటే ఆ టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో స్టార్ట్ చేసిన ఈ స్కీమ్ ప్రకారంగా ఆ మూమెంట్లో ఎవరైతే బీపీఎల్ పావర్టీ అంటే బిలో పావర్టీ బీపీఎల్ బిలో పావర్టీ అంటే దారిద్ర రేఖకు లేదా దారిద్ర రేఖకు దిగువ ఉన్న వాళ్ళు కానీ వైటేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళకి ఈ విధంగా గవర్నమెంట్ థౌజండ్ రూపీస్ ఈ విధంగా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఓకేనా ఇది ఈ సమ ఈ సౌకర్యం పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి ఒక్కరికి అంటే పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు నిండి తర్వాత పెళ్ళైన ప్రతి ఒక్క స్త్రీకి వర్తిస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ కమెంట్ సిఎస్ఎస్ఎం సిఎస్ఎస్ఎం అనేది మిడ్ వైఫ్లో డిటెక్ట్ అయినా కూడా చైల్డ్ హెల్త్ నర్సింగ్లో ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా కాబట్టి చైల్డ్ సర్వేలెన్స్ మొదలు ఇది పంచవర్ష ప్రణాళిక సంవత్సరంన పంతొమ్మిది వందల ఓకే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరం ప్రారంభించబడి జరిగింది కొన్ని కొన్ని మిస్టేక్స్ రాసారు సారీ ఫర్ దట్ మాతా శిశు సంరక్షణ సేవలు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా ఒకే పరికరంలో కిట్స్ సరఫరా చేయబడుతున్నది ప్రాథమిక ఆరోగ్య ఒక ప్రాథమిక ఆరోగ్య పరిచర్య అందించబడుతుంది ఓకేనా సామాజిక ఆర్థిక కేంద్ర యూనిట్స్ ద్వారా కుటుంబ నియంత్రణ శస్త్రచికిత్స సేవలకు గర్భాశ్రావ సేవలకు రక్త పరిశీలన చేయడానికి వివిధ రకాల పరికరాలు సరఫరా చేయబడుతున్నాయి ఈ యొక్క పథకం ద్వారా ఏమేమి అంటే చూడండి ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఏమేమి అంటే ముఖ్యంగా కుటుంబ నియంత్రణ సంబంధించినవి శస్త్రచికిత్స సంబంధించినవి గర్భాశ్రావ సేవలకు రక్త పరిశీలన చేయడానికి వివిధ రకాల పరికరాలు కావాల్సిన పరికరాలు అనేవి ఈ యొక్క స్కీమ్ ద్వారా సరఫరా చేయబడుతున్నాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ కమెంట్ ఇది ఆర్సిహెచ్ కొన్ని కొన్ని ఎక్స్పాండ్ ఆర్సిహెచ్ అంటే రిప్రొడక్టివ్ చైల్డ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ అని ఓకేనా పునరుత్పత్తి మరియు శిశు సంరక్షణ మిస్టేక్స్ రాసారు ఇక్కడ శిశు సంరక్షణ శాశ్వం రాసారు శిశు సంరక్షణ ఆరోగ్య సేవలని ఎన్ఆర్ చెంది జాతీయ గ్రామీణ ఆరోగ్య పథకం లేదా నేషనల్ రూరల్ హెల్త్ మిషన్ నెక్స్ట్ ఎఫ్డిహెచ్ఎస్ ఎఫ్డిహెచ్ఎస్ అని ఫిక్స్డ్ ఓన్లీ హెల్త్ సర్వీస్ జేఎస్ఎ జర్నీ సంరక్షణ యోజన జర్నీ సురక్ష యోజన ఈఎంఆర్ ఎమర్జెన్సీ మేనేజ్మెంట్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కొన్ని మిస్టేక్ చెక్ చేసుకుంటే ఎఫ్బిఎస్ స్కిల్ బర్త్ బర్త్ స్పెల్లింగ్ ఇక్కడ మిస్టేక్ ఉంది అయితే నేను నెక్స్ట్ సిఎస్ఎస్ అండ్ చే సేఫ్ మదర్ ఉడ్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ హెల్త్ సర్వీసెస్ ఎంసిహెచ్ మదర్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ సిక్స్ అండ్ బి ఆర్బిఎఫ్ గురించి వివరించండి ఆర్బిఎఫ్ రెక్టర్ రీజనల్ ఫెస్టివల్ ఆర్ బీబీఎఫ్ బేసిక్ రీజనల్ ఫెస్టివల్ కాబట్టి ఆర్బీఎఫ్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ పురుష నాలమునకు భగవనకు మధ్య కృత్రిమంగా రంధ్రం ఏర్పడిన దాన్ని ఆర్బీఎఫ్ అంటారు ఓకేనా అరెక్టర్ రీజనల్ ఫెస్టివల్ రీజన్ అంటే యూని లేదా భగము అంటాం ఓకేనా అరెక్టర్ అంటే పురుష నాలం కాబట్టి ఆ పదంలోనే మీనింగ్ ఉంది ఆర్బ
రెక్ట వెచన ఫిస్ట్లు అంటాము ఇంకా రెక్టం అంటే పురుషనాళం వెచన్ అంటే భగము పురుషనాళము భగవ మధ్య కృత్రిమంగా ఏర్పడిన రంధ్రం రెక్ట వెచన ఫిస్ట్లు అంట కారణాలు ఎందుకు ఈ విధంగా రంధ్రం ఏర్పడవచ్చు అంటే ఓకే సైబ సహజంగా థర్డ్ డిగ్రీ పెరిటేనియల్ జరిగినప్పుడు మరి థర్డ్ డిగ్రీ పెరిటేనియల్ ఓకే థర్డ్ డిగ్రీ పెరిటేనియల్ అంటే 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 ఫస్ట్ డిగ్రీ మనకున్నాం నిజమైనప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోయి నుంచి గర్భాశయం వికసించినంత వరకు సెకండ్ స్టేజ్ అంటే మనకున్నాం మనం ఓకే అంటే బేబీ పుట్ట వరకు అనుకోవాలి కాబట్టి థర్డ్ స్టేజ్ బేబీ పుట్టే థర్డ్ డిగ్రీ అంటే కొన్ని కొన్ని డిగ్రీస్ వైజ్గా ఉంటుంది పెరీనియల్టీ అది జరిగినప్పుడు సరిగ్గా హీల్ కాకపోతే కాబట్టి ఎప్పుడైతే బేబీ బయటకు వచ్చేటప్పుడు పెరీనియం చిట్లిపోతుందో ఆ చిట్లిపోయే సమయానికి అది ఒకళ్ళు తొందరగా హీల్ అంటే తొందరగా నయం కాకపోతే ఇది ఏర్పడవచ్చు అని ఓకేనా బాలింత కాలంలో మూడు నాలుగు దినములు అందు పెరీనియల్ ప్యాడి అందు పీకల్ మ్యాటర్ను చూసినప్పుడు ఆర్టీఐగా రికవర్ చేయవచ్చు ఆపరేషన్ ద్వారా ఆర్వీఎఫ్ను కరెక్షన్ చేయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ వీవీఎఫ్ వెసైకో వెజనల్ ఫిస్టుల వీవీఎఫ్ అంటే వెసైకో వెజనల్ ఫిస్టుల కాబట్టి ఇది కృత్రిమంగా తన మూత్ర నాశనం వెసైకో వెజనల్ ఫిస్టుల కాబట్టి ఇక్కడ మూత్ర ఆశయంకు మరియు భగవనకు మా ఏర్పడిన ఆర్టిఫిషియల్ రంధ్రము వీవీఎఫ్ అంటే సాధారణంగా చాలా అరుదుగా ఉంటుంది ఇది కృత్రిమంగా జరిగింది ఇది చాలా ఓకే ఇది ఉండటం వలన మూత్రం తాత్కాలికంగా బయటికి వస్తుంది ఓకేనా మూత్రాశయం ఓకే మూత్రాశయం అంటే ఇంక నేను విశాఖ వచ్చిన కృష్ణ అనుకున్నాను కాబట్టి ఇది మూత్రాశయం దగ్గర రంధ్రమును మూత్రాశయంకి భగవనకు మధ్య ఏర్పడిన రంధ్రమును విశాఖ వచ్చిన కృష్ణ అంటారు కాబట్టి ఈ విశాఖ వచ్చిన కృష్ణ లేదా మూత్రాశయం భగవనకు మధ్య ఏర్పడిన తాత్కాలిక రంధ్రం ద్వారా మూత్రం అనేది తా తాలూకు తొలి తేలికగా బయటికి వస్తుంది ఓకేనా కానీ ఆ ప్రసవానికి ముందు మూత్రాశయం ఖాళీ చేయాలి కాబట్టి రాక అంటే మూత్రాశయం డెలివరీకి ముందు మూత్రాశయం ఖాళీ చేయించకపోయినా ఓకేనా అదేవిధంగా ఖాళీ చేయించకుండా ప్రసవించడం వలన ప్రసవ సమయంలో ఏమైనా పరికరాలు ఉపయోగించి ప్రస్తుతం నిర్వహించడం వలన మూత్రాశయంకి ఏమైనా ప్రయ ఓకే ప్రమాదం ఉంటే దెబ్బ తగినప్పుడు కానీ గాయమైనప్పుడు కానీ బీబీఎఫ్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే ఓకే కాబట్టి ఇవి రాకుండా ఏం చేయాలి మూత్ర ప్రసవానికి ముందు మూత్రాశయం కాలు చేయించమని చెప్పాలి ప్రతి రెండు గంటలకు మూత్రాశయం కాలు చేయించుకోమని చెప్పాలి ఇంకా ప్రసవ సమయంలో ఏమైనా ఆయుధాలు ఉపయోగించకూడదు ఏవి కూడా ఉపయోగించు ఆయుధాలు ఉపయోగించిన మూత్రాశయానికి ఏం కాకుండా చూసుకోవాలి ఆయుధాలు మూత్రాశయాన్ని తగలకుండా జాగ్రత్త వహించాలి నెక్స్ట్ చికిత్స ఏం చికిత్స రోజు రోజు ద్రవ పదార్థం ఎక్కువ తీసుకుని చెప్పాలి ఒక ఇంటేక్ అండ్ అవుట్పుట్ చాట్ వినియోగించాలి ఓకేనా ఓకే చికిత్స ఏం చేయట రోజు రోజు ద్రవ పదార్థం ఎక్కువగా తీసుకోవాలి ఇంటేక్ అండ్ అవుట్పుట్ చాట్ అంటే ఎంత తీసుకుంటున్నారు దాని తగ్గట్టుగా అవుట్పుట్ బయటికి ఒక మోషన్ ద్వారా కానీ వామిటింగ్స్ ద్వారా కానీ ఏ విధంగా వెళ్తుందో మనం చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా అదేవిధంగా ఇటువంటి వారి ఎందు ఓకే మూత్రాశయానికి ఎనిమిది నుంచి పది రోజుల వరకు చూస్తూ ఉండాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నట్టయితే వెంటనే గైనకాలజిస్ట్ అంటే లేడీస్ చూసి డాక్టర్ని సంప్రదించాలి వీవీఎఫ్ ఏ విధంగా నిర్ధారణ చేస్తారంటే ప్రసవమైన తర్వాత ఐదు నుంచి ఆరు రోజులకు ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ప్రసవానికి ముందు మూత్రాశయం కాలు చేయించకపోవడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు అనేవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయని అంటే కొంచెం కొంచెం మూత్రం అనేది బయటికి రావడం డ్రిగ్లింగ్ డ్రిబ్లింగ్ ఆఫ్ ద యూరిన్ అన్నాడు ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ జీరో ఎయిట్ అంబులెన్స్ సేవలు అంటే ఏంటి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా గర్భిణీశ్రీ నమోదు పరీక్షలు చేయించడానికి పిల్లల ఓకే పిల్లలు మరియు గర్భవతులకు వ్యాధి నిర్కటి కల్పించడానికి పారిశ్ర పిల్లల ఆరోగ్యం గురించి సంబంధించిన కార్యక్రమం చేపట్టడం కోసం దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల గురించి గుర్తించి ముందు ఓకే గుర్తించి వాటి తగ్గట్టు సంబంధం సరఫరా చేయడం కోసం ల్యాబ్ పరీక్షలు జనన మరణాల వివాహాలు నమోదు చేయడం కోసం ఈ అంబులెన్స్ సర్వీసులను ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా అదేవిధంగా ఓకే ఉచితంగా మందులను సరఫరా చేయడం బీపీ మధుమేహం ఇక్కడ స్పెలింగ్ మిస్టేక్ రాశారు బీపీ మధుమేహం అని మధుమేషం అని రాశారు బీపీ మధుమేహం దృష్టి లోప ఓకే దృష్టి లోప సంబంధించినవి పరీక్షలు చేసే మందులు ఇవ్వడం సరఫరా చేయడం అదేవిధంగా ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ప్రాప్తంగా తొంభై రెండో సంచార వైద్యశాలలు కూడా పనిచేసిన ఇవంతా అవసరం లేదు ఏమేమి చేసే అయితే సరిపోతుంది ఓకే ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే మామూలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే బైఫెరట్ అంటే విభజించబడక ముందు రెండు వేల ఐదు సంవత్సరాలు దీని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఓకేగా దీని ద్వారా గర్భిణీ స్త్రీలు మరియు పిల్లలు ఏ విధమైన ఏ విధమైన ఓకే ప్రధానంగా ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న ఆసుపత్రి ఓకే గర్భిణీ స్త్రీలు మరి ఇతర ఏ విధమైన ఎలాంటి వారైనా ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఆసుపత్రి తడించడం ద్వారా ప్రాణాలు కాపాడడం జరుగుతుంది ఓకే ఓకే వన్ జీరో యొక్క సేవలు అనేవి అన్ని వర్గాల వారికి ఫ్రీగా అందించడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆర్టీఐ మరియు ఎస్టీల గురించి రాయండి
ప్రోటోజోల వల్ల మొదలైన వాటి వల్ల ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలకు అంటుసోకడం అవకాశం ఉంటుంది కొందరికి ఇవి అంటు ఈ యొక్క ఇన్ఫెక్షన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం ద్వారా చాలా రకాల ప్రమాదం జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఆడవారి అందరి లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి వాసనలు కూడా తెల్లబట్ట పొత్త కడుపులో నొప్పి జననేంద్రలపై నొప్పి మూత్ర విసర్జన సమయంలో అతిగా మంట నొప్పి రక్తం పరవటం మొదలైన లక్షణాలు కనిపిస్తాయి ఓకేనా అదేవిధంగా స్త్రీలోజి కారణాలు ఎలాంటి అంటే ఎందుకు రావడానికి ఇవి లక్షణాలు మనం తెలుసుకున్నాం అసలు రావడానికి ప్రధానమైన కారణం అంటే శారీరక శుభ్రత పాటించకపోవడం వలన ప్రసవ సమయంలో శుభ్రతలు పాటించకపోవడం వలన ఒకే బహిష్ సమయంలో ప్రసవ సమయంలో సరైన శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించకపోవడం వలన అయ్యుడే ఇంటా యూట్రియాన్ డివైజెస్ అమర్చినప్పుడు అంటే పిల్లలు పుట్టకుండా కండోం మాలయన్ మాలడి ఇలాంటివే కాకుండా ఇవి డివైజెస్ కొన్ని యూజ్ చేస్తారు అవి కూడా సరైన శుభ్రత పాటించకపోవడం వలన స్త్రీలలో శరీర నిర్మాణం కూడా కారణం అంటే కొంతమంది కొన్ని రకాల అవయవ లోపాలు ఉంటాయి దానివల్ల ద్వారా కూడా ఒకే ముఖ్యంగా ఒక వ్యక్తిగత లైంగిక బహిష్లో శుభ్రత పాటించకపోవడం వల్ల సమాజంలోని సంప్రదాయాలు కట్టుబాట్లు స్త్రీలలో అనేక రకాల ఒకే ఇలాంటి జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అభాషణ చేయనప్పుడు పరిశుభ్రత లోపం వలన కూడా ఈ వ్యాధులు సంక్రమిస్తాయి ఓకే ఆర్టీఐ మరియు ఎస్టీఐ వ్యాధుల కారణాలు మరి తెలపండి స్త్రీలలో గల కారణాలు ఓకేనా ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఓకే లైంగిక సంపర్కం ద్వారా మర్మాంగ అవయవాలను సరిగ్గా శుభ్రపరచకపోవడం వలన కూడా ఇది బహిష్ట సమయంలో కానీ శారీరక శుభ్రత పాటించకపోవడం వలన సరైన శుభ్రమైన బట్టలు ఉపయోగించకపోవడం వలన స్త్రీలలోని శరీర నిర్మాణం కూడా ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ కూడా ఓకే నెక్స్ట్ ఎన్ఆర్హెచ్ఎం గురించి రాయండి ఎన్ఆర్హెచ్ఎం అంటే నేషనల్ రూరల్ హెల్త్ మిషన్ ఇది రెండు వేల ఐదులో ఏప్రిల్ పన్నెండు తేదీన ఈ యొక్క స్కీమ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది రెండు వేల ఐదు నుంచి మళ్ళీ పన్నెండు సంవత్సరం రెండు వేల పన్నెండు వరకు కూడా దీన్ని మళ్ళీ పొడిగించడం అనేది జరిగింది ఏడు సంవత్సరాల పాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సదుపాయాలు అందించడం కోసం ఈ యొక్క ఎన్ఆర్హెచ్ఎం స్కీమ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది ముఖ్యంగా ఈ ఎన్ఆర్హెచ్ఎం స్కీమ్ ద్వారానే ఇంకొక సెకండ్ ఏఎంఎం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మెరుగైన సేవలు అందించడం కోసం ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది అందుకే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఏమంటారంటే సెకండ్ ఏఎన్ఎం అంటారు ఓకే ఫస్ట్ ఏఎన్ఎం అంటే గవర్నమెంట్ ద్వారా రిక్రూట్ చేయబడ్డది వాళ్ళకి రెగ్యులర్ సాలరీ ఉంటుంది సెకండ్ ఏఎన్ఎంస్ అంటే ఈ యొక్క ఎన్ఆర్హెచ్ఎం స్కీమ్ ద్వారా మరింత మెరుగైన వైద్య సేవలు గ్రామీణ ప్రాంతాలను పరిచయం అందించడం కోసం ఏర్పాటు చేయబడ్డ వాళ్ళని సెకండ్ ఏఎన్ఎంస్ అంటారు ఓకేనా ఇది కాంట్రాక్ట్ బేస్కి వాళ్ళన్నట్టు ఓకేనా ఈ కార్యక్రమం అంటే పోషణ పరిసరాల శుభ్రత వ్యక్తిగత శుభ్రత మంచినీటి సురక్షితం ఓకే శుభ్రత మంచినీరు సురక్షమైన మరియు ఆయుర్వేద యోగ యునాని హోమియోపతి సిద్ధ మెడిసిన్ ఆయుర్వేద పద్ధతిలోకి ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి ఓకే అదేవిధంగా జాతీయ కీటక జనిత అదుపు కార్యక్రమంలో మలేరియా ఫైలేరియా కాల హాజర్ డెంగ్యూ ఫీవర్ జపనీస్ ఎన్కెఫలైటిస్ జాతీయ కుష్ఠ నివారణ కార్యక్రమం అనుసరించి సవరించిన జాతీయ అంధత్వ నివారణ అయోడి లోప నివారణ కార్యక్రమం విలీనం అంటే ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఇవన్నీ కూడా విలీనం చేయబడ్డాయని అర్థం ఓకేనా అదేవిధంగా ఎన్ఆర్హెచ్ఎం ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ కాబట్టి ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది ఓకే ఆశా ఆరోగ్య కార్యకర్తకు ఆశా కార్యకర్తకు శిక్షణ ఇవ్వడం ఈ ఎన్ఆర్హెచ్ఎం స్కీమ్ ద్వారా ఆశా కార్యకర్తలకు శిక్షణ ఇస్తారు ఉప కేంద్రంలో మనం ఇంకా ఉప కేంద్రంలో ఉన్న స్టాఫ్ కానీ అదేవిధంగా ఉప కేంద్రంలో ఉన్న పరికరాలు కానీ ఉప కేంద్రంలో మెడిసిన్లు కానీ ప్రజలకు మరింత చేరువయ్యే విధంగా బలోపితం చేయడం ఆయుష్ మందులకు అలోపతి మందులను సరఫరా చేయడం అవసరమైన చోట ఆరోగ్య కార్యకర్తల నియామకం చేయుట సంచార వైద్య బృందాలు ఏర్పాటు చేయడం ఆసుపత్రి అభివృద్ధి సంపూర్ణ ఏర్పాటు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆయుష్ ప్రాక్టీస్ అందుబాటులో ఉండటం చికిత్స చేయటకు మార్గదర్శకాలు ఇచ్చుట అంటు వ్యాధుల నియంత్రణ కార్యక్రమాలు మరియు ఓకే అదేవిధంగా హెల్త్ సంబంధించిన అదేవిధంగా అంటు వ్యాధులను కానీ వ్యాధులకు కార్యక్రమాలకు అమలు చేయటం జాతీయ గ్రామీణ ఆరోగ్య మిషన్ యొక్క ఉద్దేశాలు ఏంటో చూద్దాం శిశు మరణాల రేటు మాతృ మరణాల రేటును మరియు పునరుత్పత్తి రేటును తగ్గించడం ఓకేనా అంటు వ్యాధులను ఇతర వ్యాధులను అరికట్టడం మరియు ఇవి రాకుండా చూడటం ఆరోగ్యకరమైన జీవన విధానంను ప్రోత్సహించడం ఇవన్నీ కూడా దీనికి సంబంధించడం జనాభా నియంత్రణ మరియు స్త్రీ స్త్రీ పురుష నిష్పత్తిని సమానంగా ఉంచేలా చూడడం ఈ యొక్క ఎన్ఆర్హెచ్ఎం స్కీమ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం నెక్స్ట్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ని నిర్వచించాలి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సర్వైకల్ క్యాన్సర్ని యుక్త వయస్సు బాలికలు రాకుండా వ్యాక్సిన్ ఉన్నది అది మూడు డోసులు తీసుకోవాలను పాప్ స్మియర్ అనే ఓకే అసలు పాప్ స్మియర్ అంటే ప్యాప్ ప్యాప్ని క్లో స్మియర్ దీని స్త్రీలు ఎందు ముప్పై నుంచి నలభై సంవత్సరాల తర్వాత సర్వైకల్ క్యాన్సర్ను ఎందు దశలో తీసుకునేటప్పుడు అంటే వ్యా అంటే ముప్పై నుంచి నలభై సంవత్సరాలు ఉన్న స్త్రీలకు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది ఏ విధంగా వస్తుందో దాని ఈ యొక్క పరీక్ష ద్వారా నిర్ధారణ చేస్తారు అసలు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అంటే
పరికరం ఈ విధంగా ఉంటాయి చూడండి పాప్స్ మీరు పరీక్ష చేయవలసిన ప్రదేశం ఓకే పాప్స్ మీరు పరీక్ష దూది చుట్టిన పుల్ల కాబట్టి మామూలుగా దూదికి ఈ విధంగా ఆ పుల్లకి ఆ పుల్లకి ఏం చేస్తారంటే దూది చుట్టి లోపడి సర్వీస్ విజయనగర్ ద్వారా సర్వీస్ లోపడికి పంపించి అక్కడ కొంచెం గట్టిగా ఈ విధంగా అదిమి పట్టి తీస్తారు కాబట్టి అక్కడ ఏదైనా ఉందో ఆ దూది పుల్ల కంటుకుంటుంది కాబట్టి ఆ దూది పుల్ల అంటే దాన్ని తీసుకొని పళ్ళు మళ్ళీ టెస్ట్ చేస్తారు అందులో ఏది ఉందని ఓకేనా ఓకే ఈ విశాఖ విజయ ఫిష్ల డయాగ్రామ్ ఇక్కడ మనకు పూసాం కదా విశాఖ విశ్వం ఫిష్ల అంటే మూత్రాశయంకి అదే విధంగా మూత్రాశయంకి భగవానుకు మధ్య ఏర్పడిన తాత్కాలిక రంధ్రం విశాఖ విజయ ఫిష్ల అంటారు సో ఇది అంటే మనము మూత్ర ఏంటి ఇప్పటి వరకు మనము మూత్ర మిడ్ వైఫరీ అంటే ప్రసవ శాస్త్రంలో ఉన్న లాస్ట్ యూనిట్లో ఉన్న కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అదేవిధంగా ఆన్సర్స్ కూడా మనం చెక్ చేసుకున్నాము ఎవరికైతే మీకు డౌట్లు ఉన్నట్లయితే మీరు కామెంట్ మనం తెలియచేయండి కంపల్సరీగా నేను తెలియచేస్తాను ఓకేనా సో సారీ ఫర్ ది సారీ ఫర్ దైమ్ నాట్ అప్డేటింగ్ ద ఆల్ ది వీడియోస్ ఎందుకంటే కొంచెం బిజీ షెడ్యూల్ వల్ల నేను వీడియోస్ చేయలేకపోతున్నాను నేను ప్రామిస్ చేస్తాను అయినా కూడా కొంతవరకు మిడ్ వైఫ్ అండ్ మీకు చాలా ఈజీగానే ఉంటుంది మీకు అన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే నేను కంపల్సరీగా నేను అట్లీస్ట్ బ్రీఫ్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే అకార్డింగ్ టు కంటెంట్ ఓకేనా అంటే నేను బ్రీ ఇఫ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్రీఫ్లీ యూ కెన్ గెట్ ద ఐడియా ఇఫ్ యుల్ గెట్ ద ఐడియా ఈజీలీ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ యూర్ ఓన్ వే ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఓకేనా నేను కొంచెం కంటెంట్ అనేది బ్రీఫ్గా ఇవ్వడం ద్వారా మీకు అర్థమయ్యేది కాబట్టి మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజీగా ఇవ్వగలుగుతారు ఓకేనా సో థ్యాంక్స్ ఫర్ Thanks for watching my channel. Have a nice day. All the best once again. Don't waste your time. Already uh, time has started. Okay. Only. So today is the second. So in, you are having the exam. First year 6th and 7th. Uh, second year 7th onwards. Okay. So 3, 4, 4 days are left over. So don't um, waste your time. Okay. So thanks for watching my channel. Have a nice day once again.